ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ராபபிலிட்டி அண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த சப்ஜெக்டை செமஸ்டர் எக்ஸாமில் எப்படி ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலான்னு தான் தட் இஸ் எந்தெந்த யூனிட்லேருந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ் படித்தோம் அப்படின்னாக்க ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டாக ஜெனரலாக தெரிஞ்சுருக்கிற வேண்டிய விஷயங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னதுன்னா முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் எல்லா கொஸ்டினையும் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் சில கொஸ்டின் மிஸ்டேக்காக இருக்கும் அல்லது அந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் சிலபஸாக இருக்கும் அப்படியெல்லாம் இருக்கிறப்ப என்ன செய்வாங்க வேல்யூஷன்லனா அந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணி அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஏதாவது எழுதுனவங்களுக்கு மட்டும்தான் மார்க் கொடுப்பாங்க ஓகேவா எல்லாருக்கும் சும்மா மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ கண்டிப்பாக எல்லா கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஓகே அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னதுன்னா உங்களுக்கு டைம் கிடச்சிது அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கூட எழுதுவீங்க ஸ்கூல் டேஸில் சில ஸ்டாப் சொல்லியிருப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எழுதுனாக்க கட் பண்ணி விட்டுருவாங்க அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் இங்கே கிடையாது நீங்கள் எத்தனை எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்னாலும் எழுதிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெவனில் ஏ பார்ட் நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு சாய்ஸ் வந்துட்டு பி பார்ட் இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு டைம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த பி பார்ட்டையும் நீங்கள் எழுதிவீங்க ஓகே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா எதனாலனா சப்போஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணுன இந்த ஏ பார்ட்டுக்கு மார்க் வந்துட்டு உங்களுக்கு டுவெல் மார்க் தான் கிடச்சிருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் செகண்டாக நீங்கள் எழுதின பி பார்ட்டுக்கு ஃபுல் மார்க் தட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் மார்க்குமே கிடச்சிட்டு அப்படின்னா ஃபைனலாக ஸ்டாப்ஸ் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு மார்க்கில் ஹையஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த மார்க்கை தான் உங்களுக்கு டோட்டல் கவுண்ட்டுக்கு எடுப்பாங்க புரியுதாம்மா நீங்கள் பேப்பரில் எத்தனை கொஸ்டின் எழுதியிருந்தாலும் எல்லா கொஸ்டினையும் வேல்யூ பண்ணி ஃப்ரண்ட் பேஜில் மார்க் என்ட்ரி போடுவாங்க ஃபைனலாக இப்படி ஒரே கொஸ்டினில் ரெண்டு சப் டிவிஷனும் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் உள்ள பெஸ்ட் மார்க்கை தான் ஆட் பண்ணுறதுக்கு சூஸ் பண்ணுவாங்க புரியுதாம்மா தென் தேர்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் என்னதுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு கரெக்டான கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு டுவெல் ஏ பார்ட் அந்த கொஸ்டினும் அதுக்கு சாய்ஸில் உள்ள பி பார்ட் ரெண்டு கொஸ்டினுமே தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு எந்த கொஸ்டினை சூஸ் பண்ணணும்னா இதில் ஏதாவது ஷோ தட் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அந்த கொஸ்டினாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் எதனாலனா உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் வந்ததுன்னா நீங்கள் செய்தது கரெக்டு தான் அப்படின்னு உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் அந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு வரலை அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்துட்டு திருப்பியும் ஒருக்க நீங்கள் செய்ததை ரிவைஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் உங்களுக்கு முடியும் புரியுதாம்மா அப்படியும் உங்களால் மிஸ்டேக்கை கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த ஆன்சர் வர்றது போல் எழுதி வச்சுருங்க பிகாஸ் வேல்யூஷனில் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா ஸ்டாஃப்ஸ் ஃபைனல் ஆன்சரை மட்டும் பார்த்துட்டு மார்க் கொடுக்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படிப்பட்ட டைமில் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்குமே கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த சிலபஸில் உள்ள ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்துட்டு ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இந்த பேஸ் தீரம் அதுக்கு ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கை மட்டும் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கனாலே போதும் இது தவிரவும் நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது பட் இது படிச்சிட்டீங்கனாலே ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கொஸ்டினும் எழுதுறது போல தான் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் பேஸ் தீரம் யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளமும் ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸும் ஒரே சப் டிவிஷனில் கேட்கலாம் அப்படி கேட்டால் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் மார்க்கும் அப்படியே கிடச்சிரும் சில டைம் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் உள்ள டெரிவேஷன் அண்ட் ப்ராப்ளம் ரெண்டுமே ஒரே சப் டிவிஷனில் எயிட்டி எயிட் மார்க்குன்னு கேட்கலாம் அப்படின்னாலும் சிக்ஸ்டீன் மார்க்கு கிடச்சிரும் சில டைம் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதில் எயிட் மார்க்கும் இது கூட இல்லை வேறு டாப்பிக்கில் இருந்தும் கேட்கலாம் எப்படி கேட்டாலும் அட்லீஸ்ட் எயிட் மார்க் ஆகுது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடச்சிரும் ஓகே அட்லீஸ்ட் அஞ்சு யூனிட்ல இருந்து எட்டு மார்க் கிடைச்சா கூட கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஸோ மோஸ்ட்லி இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற எல்லா டாப்பிக்கையும் தரவாக படிச்சிருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்கும் ஓகேவா அண்டு பேஸ் தீரமும் படிங்க அது யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்தையும் பாருங்கள் ஓகேவா அண்ட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஆறு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உண்டு அதில் உள்ள அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்கிரீட் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய த்ரீ டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் கண்டினியூஸ் அண்ட் இந்த ஆறு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயும் மெயினாக நீங்கள் படிக்க வேண்டியது என்னதுன்னா மீன் வேல்யூ வேரியன்ஸ் வேல்யூ அண்ட் முமன் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இந்த மூணையும் டிரைவ் பண்ணுறத படிச்சுருங்க அண்ட் ஆல்சோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸுக்கும்
ஒரு கொஸ்டினில் என் வேல்யூவே கொடுக்கல சிம்பிளி பியோட வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஜாமெட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் புரியுதாம்மா இந்த பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் சம்டைம்ஸ் மீன் வேல்யூ மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க மீன் அப்படின்னாக்கா ஆவரேஜ் இந்த மீன் ஆர் ஆவரேஜ் இதோட வேல்யூ கொடுத்தாலும் நீங்கள் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு லேம்டாக்கு வேல்யூ மட்டும்தான் தேவைப்படும் இந்த லேம்டாங்கிறது மீன் அல்லது ஆவரேஜ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மீனுக்கு வேல்யூ டைரக்டாகவே கொடுத்துடலாம் தட் இஸ் லேம்டாக்கு வேல்யூ டைரக்டாகவே கொடுக்கலாம் இப்படி டைரக்டாக கொடுக்காமல் ஜஸ்ட் என் அண்ட் பி இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்தாலும் நம்ம லேம்டாக்கு வேல்யூவை இதிலிருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் பிகாஸ் லேம்டாக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு என் என்று பி ஸோ இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம லேம்டாக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா நீங்கள் பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி கூட அந்த ப்ராப்ளத்தை செய்திடலாம் ஓகேவா ஸோ கன்ஃபியூஸே ஆயிடாதீங்க என்னும் பியும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஏதர் பாய்னாமியல் அல்லது பாய்சானை யூஸ் பண்ணுங்க பீக்க வேல்யூ மட்டும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஜாமெட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா தென் செகண்ட் யூனிட் என்னதுன்னா ட்ரூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் இதில் நீங்கள் மூணே மூணு டாபிக் மட்டும் படித்தா போதும் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்துட்டு கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இந்த கார்லேஷன் கோஎஃபிஷன் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இதுக்கு ஒரு ஃபார்மில் எல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க தட் இஸ் கோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பை சிக்மா எக்ஸ் இன்ட்டு சிக்மா ஒய் அப்படின்னு ஸோ இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தெல்லாம் பாருங்கள் அண்ட் இந்த கார்லேஷன் கோஎஃபிஷன் படிச்சிட்டிங்கன்னா ரெகரேஷன் லைனும் ஈஸி தான் பிகாஸ் இந்த ரெகரேஷன் லைன்ஸ் வந்துட்டு இந்த கார்லேஷன் கோஎஃபிஷன் யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் அண்ட் என்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் என்னதுன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ட்ரூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் இந்த டைப்பில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பா இந்த மூணு டாபிக்கும் படிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு தேர்ட் யூனிட் பார்க்கலாம் இந்த தேர்ட் யூனிட் வந்துட்டு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இந்த யூனிட்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அன் அனாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்னொன்று பயலினியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்ல இருந்து கண்டிப்பா எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லையும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பா இந்த யூனிட்ல இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கையும் படிச்சிருங்க இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அன் அனாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் இதில் வந்துட்டு U அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு தட் இஸ் ரியல் பார்ட்டை கொடுத்துட்டு இமோஜினரி பார்ட்டுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் அல்லது அந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசெட் அதோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் அல்லது இமோஜினரி பார்ட் பியோட வேல்யூவை கொடுத்துட்டு ரியல் பார்ட்டுக்கு வேல்யூ அல்லது எஃப் ஆஃப் இசெட்டுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அன் அனாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு கீழே வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த டைப்பில் உள்ள எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் பார்த்துருங்க அண்ட் அதே போல் பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்தையும் பாருங்கள் இதில் வந்து லிமிட்டட் ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் தட் இஸ் இசெட்டில் இருந்து மூணு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் டபிள்யூவில் இருந்தும் மூணு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் தி பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஃப்ரம் தீஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டு தீஸ் த்ரீ பாயிண்ட் இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த டைப் ப்ராப்ளமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது தான் ஸோ இந்த தேர்ட் யூனிட்டில் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கையும் படிச்சுருங்க சம்டைம்ஸ் இந்த ரெண்டும் ஒரே சப் டிவிஷனில் கேட்பாங்க அப்படி கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் மார்க்கும் கிடச்சிரும் சப்போஸ் இந்த ரெண்டும் வேறு வேறு சப் டிவிஷனில் கேட்டாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு எயிட் மார்க்காவது கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ரெண்டு டாபிக் மட்டும் இந்த யூனிட்லேருந்து படிச்சிட்டிங்கனாலே போதும் புரியுதாம்மா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு யூனிட் ஃபோர் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் இந்த யூனிட்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் வந்துட்டு ரெண்டு டாபிக் இதெல்லாம்னா இந்த லாரன்ஸ் சீரீஸ் இதில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ காண்டார் இன்டெக்ரேஷன் இந்த டாப்பிக்கு கீழே வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் பட் காண்டோர் இன்டெக்ரேஷனில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக காஷிஸ் இன்டெக்ரல் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அல்லது காஷிஸ் ரெசிடியூ தீரம் யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒரு டைப்பில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பிகாஸ் காண்டோர் இன்டெக்ரேஷனில் ஃபைனலாக நம்ம இன்டெக்ரேஷன் பண்ணுறப்ப ஏதர் இந்த டைப் யூஸ் பண்ணி இன்டெக்ரேட் பண்ணலாம் அல்லது காஷிஸ் ரெசிடி தீரம் யூஸ் பண்ணி இன்டெக்ரேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்பில் எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குதோ அதை நீங்கள் அடிஷ்னலாக படித்து வச்சுக்கோங்க அதை படிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லாரன்ஸ் சீரீஸையும் காண்டார் இன்டெக்ரலைய
ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ரெண்டு டாபிக் மட்டும் படிச்சுட்டிங்கனாலே போதும் உங்கள் லக்குக்கு சிக்ஸ்டீன் மார்க் கூட சம்டைம் கிடைக்கலாம் அல்லது எயிட் மார்க்காவது கிடச்சிரும் இல்லை இதில் இருந்து ஃபுல் மார்க்கும் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட படிச்சுக்கோங்க எதெல்லாம்னா ஏதர் மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பராமீட்டர் இந்த டைப்பில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஆயிலஸ் அண்ட் லெஜண்டார் டைப் இந்த டைப்பில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒன்றாவது படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது வந்துட்டு ஆல்ரெடி நீங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக படிப்பீங்க பார்த்திங்களா இதே போல் தான் சால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் இங்கே ரெண்டு டைப் இருக்குது ஆயிலர்ஸும் லெஜண்டார் டைப்பும் ஸோ உங்களுக்கு முடிஞ்சதுன்னா ஏதர் இதை படிங்க அல்லது இதை அது கூட அடிஷ்னலாக படிச்சுருங்க ஓகேவா அண்ட் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டூ யூனிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய சேம் சிலபஸ் தான் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரேண்டம் ப்ராசஸ் அண்ட் லீனியர் அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கிற கோர்ஸ் நேமில் இருக்குது அந்த ரெண்டு யூனிட்டில் உள்ள வீடியோஸும் ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் நம்ம சேனலில் அண்ட் அந்த ரெண்டு யூனிட்டோட பிளேலிஸ்ட்டுக்கு லிங்கே நான் அந்த சாட் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அண்ட் ஆல்சோ லாரன் சீரீஸ் யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் காண்டார் இன்டகிரேஷன் ப்ராப்ளம் அதோட பிளேலிஸ்ட்டையும் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ கொஞ்சம் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ செமஸ்டர் எக்ஸாமில் உள்ள ரெண்டு கொஸ்டின் சாட் பாக்ஸ்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் அதையும் கொஞ்சம் கோத்ரூவ் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட